是梦。这当然不是梦。对不起。为什么这么说？我和胡千羽不是你想的那个样子的。之前因为收购黄浩然股票的事情，心意很生气，让我马上回美国。可我从胡宅出来以后，没有地方去，是胡千羽让我住到他的公寓里面。但如果让大家都知道的话，又会引起不小的是非。我不想让大家再误会我，所以就没有告诉任何人。我不是故意欺骗你的。好了，维林，我没有怪你。我知道，你一定有你自己的难处。其实，你不用太在意我的感受。感情的事情，本来就没有谁对谁错。对我来说，最重要的就是你快不快乐。其他的，我其实都不会介意。只要你需要帮助的时候，能够想到我就好了。牧尘，真的对不起。好了，别再说对不起了。那天晚上喝酒的时候，你已经说了好多遍了，听得我耳朵都长茧了。不知道的人啊，还以为你真做了什么对不起我的事。时间不早了，你要真觉得对不起我的话，你请我吃顿饭吧。嗯，走吧。走。我请你吃员工餐，你也太便宜我了吧。贵也好，便宜也好，你的心意啊，我都领了。牧尘，这两年环球和恒盛竞争很厉害啊。怎么，为什么要问这个？家庭计划也很感兴趣，这两年也很想涉及这个领域。啊，其实智能家居系统应该是未来的发展趋势，所以环球想涉足进来也不足为奇。可是早在几年前，我们恒盛就已经把它作为了发展的重点，所以已经有了很深的相关储备。对于这样的技术，我们恒盛已经远远超过了其他竞争对手，所以环球。构不成什么威胁。怎么了？啊，没事，我们吃饭吧。真的快饿死，都是你，非说要跟林文林一起吃中饭，人家都不想理你，你还让我在旁边眼巴巴的等着。我觉得我们应该叫 IT 部的人多加几个信号放大器，不然咱们的信号可能真的有问题。好好的在餐厅打电话，怎么没人接呢？亏我们还是 IT 公司，你说是吧，老板？<笑>
。不好意思，我们没有点汤，你是不是送错了？有人为你点的，他说你昨天刚喝过酒，喝点滋补的汤对胃有好处。那这人现在还在吗？他已经走了，请慢用。老板，你不能这样对我呀！其实你昨天应该感激的，是做这份汤的人。瑶瑶，不好意思，让你一大早就跑过来。这些阿姨呢，说要举办一个招募慈善的表演，但是呢，我们大家对这些啊一点经验都没有，所以说呢，就让你啊过来做一个小参谋。西，你太客气了，能到这儿给大家帮忙，我也特别的开心。只要您别嫌我太笨，听不懂戏就行。<笑>你除了懂事啊。而且啊，还这么谦虚。如果说千羽啊能有你一半的话，我就放心了。七姨，啊，谢谢。你知道吗？就是前几天，为了香港地皮拍卖的事情，他擅作主张，所以整个董事会对他非常的不满意。可是最后的结果很好啊，整个董事会都同意了千羽的提案、嗯，数字家庭计划也马上就要正式开始推进了。我爸平时就说，千羽年轻有为，让我和我哥多向他学习。是吗？你爸爸真这么说，还是你编出来骗阿姨的？怎么会呢，心仪，我怎么会骗你呢？我爸说，数字家庭计划刚开始推进，一定会有很多的困难，所以让我哥多帮着点千羽呢。是的，其实千羽呢，他想法真的挺多的，但往往呢。他会做出一些啊出人意料的事情，然后来个措手不及。就好像这一次，如果不是你爸爸方方面面都帮他的话，我告诉你，董事会那边一定过不了关。他还有很多苦要吃。心仪，你放心，千羽做事情有很多考虑的。我爸特别欣赏他这一点，所以啊，一定会继续支持他的。那就好。我就说这个千羽呢，一天到晚把所有的心思都放在工作上。忽略了很多的事情，也都老大不小了，也不想想自己身边都没有一个伴。如果说他能够找到像你这么可爱、那么善良的女朋友的话，那该有多好！瑶瑶，如果有时间的话呢，替阿姨啊多多照顾一下她。本来就是嘛，年轻人啊就应该在一起吃饭呐、啊、看电影啊什么的，对吧？我知道了，心仪，你放心吧。现在公司的董事会还有很多反对的声音，公司的资金也非常紧张，我们需要尽快的做出一些结果，才能得到更多的支援，更多的资金。诸位，接下来这一期的宣传活动主题定了吗？已经确定了，这次的宣传主题是有了爱，科技也动情。嗯，那尽快安排一下相关的宣传活动。好，牧尘，研发那边进行到什么程度？一切都在按照计划进行当中。那样板间的开发？什么时候可以完成呢？按照计划，大概还需要一个月。不过我们还在继续努力，希望能把时间提前一点。这非常重要。目前我们只知道炒作概念，我们现在要做的是把所有事情完成，让大家看到我们的成果。嗯。那有什么可以帮忙的吗？暂时还没有，你先忙你的吧。好吧，那既然没什么事，我先去忙了。有事随时可以叫我，加油，兄弟们。其他没有什么别的事了吧？没事，你也去忙吧。啊，对了，中午的汤很好喝，谢了。拜拜。你是不是觉得君莫？如果没有意外的话，我们私下调动的那十五亿资金，是君莫透露给陈氏的。啊？不会吧，老板，你是不是搞错了
，应该没有。但我不想把事情闹得不愉快。之前杨世奇也停止了自己的生产线，来支援我们恒盛的数字家庭设备。这件事让姚伯伯和君莫意见不合，闹得很不愉快，心里难免会有疙瘩。虽然他做了这样子的事，但是我还是能体谅。毕竟大家都是兄弟，这么多年的感情，我不想因为这件事。就毁了他。哇，老板，你真是心胸广大呀！但是，数字家庭计划这件事，就别让君莫参与太多。好，我知道了。说了嘛，这里不能拍。我就拍一张大楼照片，不打扰你们工作的。不会打扰？你在这跑来跑去的多危险！万一砸到你，算谁的？你不知道施工现场不能拍照。哎，走了走了。您就让我拍一张吧，我拍一张就走。一张都不行，现在就走。辛苦大家了，我买了下午茶，来休息一下吧。谢谢老板，谢谢老板。你干嘛呢？哎，给你，请允许这位小姐拍几张照片。她是做艺术的，拍完就走。好的，谢谢。了。你怎么来了？英雄救美啊！我贿赂总裁办的同事，打听你今天的安排。我估计拍照没那么简单，所以过来看看你。谢谢你。好，继续拍吧。老板，刚忘记跟你说了，你们高中同学要举办同学聚会，按照要求，每人要带一个 partner 过去。需不需要我帮你叫维林跟你一起啊？不用了，最近太忙，顾不上这些事。嗯，那你不担心被人抢先了吗？抢不抢先又怎么样呢？这种事我根本不在乎。哦。真的吗？那今天为什么自己跑去员工餐厅的厨房为某人做爱心浓汤呢？哎，既然有这个心思，就不应该隐藏啊！你应该当面去找他，把汤里的话讲给他听，让他知道你的心意。不然有些话你不说出口，别人是永远不会明白的。难道你以为？喝个汤，就可以把你的心思给品尝出来。老板，维林现在在这个工地上拍摄楼盘照片，为咱们即将要开放的那块地皮留一些影像做个参考。如果没意外的话，整个下午他应该都是一个人。我话已经说完了，你自己做决定吧。哎，黄特助，您订的外卖到了。哎，好好好，谢谢谢谢。老板，我去吃饭了，我真的快饿死了。喂，维林啊。喂，黄特助，照片我已经拍完了，我还知道几个地方，见的也是这种智能楼盘。我想去那边看看，看看能不能再拍一些照片。这样对我们的项目开发也有帮助。好，我知道了。那你就准备去那些。哎、呃呃，你先别急着走。这么大一个楼盘，你那么快就拍好了？拍仔细一点啊，像旁边周围的环境啊，旁边的花花草草都拍上，再拍一个小时，一个小时之内。你看啊。啊。哦，好的，谢谢。桂林，出门说什么？没说什么，就说让多拍一些照片。我们走吧。哎，老板，你你这么快就走吗？真是。哎，哎，你自己买一份吧。老板，我真的很饿。
来看一下。你手没事吧？没事，我去冲一下。你今天忙了一整天，肚子应该饿了，吃点东西。这个周末你有空，我要办同学会。我想说，千羽，你怎么来了？王树维跟我说，这里正在建造智能楼盘，所以我就过来看一下，顺便就遇到了。有事吗？太不巧了，我们刚好要走，瑶瑶约了我们两个去吃饭。哦，对，他为了可以做你的女伴，精心准备了两套衣服。想要给你的惊喜，你可不能不领这份情哦。我还没有说要跟谁去呢。对啊，吴倩怡女朋友特别好，你不要着急，慢慢想。反正我已经知道你要带谁去了，对吧，薇薇？我们走了。没有约我们，是我想约你一起吃饭。你为什么要说谎？威廉，你这不是明知故问吗？其实我没有说谎，我是真的想让你做我的女伴。男人都好胜，尤其是打败像胡千羽这样的对手，而我。也想赢得你的芳心。喂，喂，莹莹，在忙吗？一会儿陪我去超市逛逛吧。好啊，我没什么事，我们一会儿见。好吧，一会儿见。这回真的是瑶瑶，晚上没办法陪你吃饭。那下次吧，我先送你过去吧。没告诉我，你是跟我哥在一起、啊。呃，我们俩是刚巧碰到。你对我来说这么重要，你叫我来，我当然来了。那既然那么巧，我们就一起逛吧。这种地方，男士进入不太合适吧？会让我的魅力值直线下降。反正晚上我还有事，你们自己去玩吧。好吧，拜拜。拜。瑶瑶，你怎么想到会来超市呢？这也太不像你了吧！怎么不像？我觉得这样很好啊，你逛商场好玩多了。好吧。这个葱怎么长得这么奇怪啊？大小姐，这明明就是莴笋，不是葱。你到底是来逛超市的，还是来玩的？我刚出来买菜的，我今天晚上还要做菜呢。做菜？怎么之前没有听说过你会做菜啊？嗯、呃
，我们最近有个活动，是我们要去敬老院给老人做菜吃。我作为主办方，什么都不做，也太说不过去了。我得提前练习练习。怎么练习？千羽不是很会做菜吗？那他的嘴巴一定很刁啦。如果我做的菜他都喜欢吃的话，那一定就合格啦。维林，你从小跟千羽一起长大，一定知道他喜欢什么，给点建议呗。嗯，你呢就多买一些家常菜，只要不油腻，他应该都喜欢吃。哼！你真的不跟我回家吃饭了？我真的不去了，晚上还有事情呢。哎，对了，你开车的时候一定要小心哦。啊？那我改天再约你啦。谢谢你，注意安全啊。嗯，慢点儿。好，拜拜。今天怎么有兴致约我出来跑步啊？运动是最好的解压方式。怎么，你有心事啊？做人每天都会遇到烦心事。所以你觉得我是一个俗人，才约我出来跑步的？俗人，谁都避免不了。我只觉得我们是志同道合的朋友，大家都不都说你家好先生吗？我说你还挺能跑的嘛！我不仅能跑，我还能打呢。我看时候不早了，我们今天到此为止吧。怎么样？你渴不渴？我喝不下有水。啊，好，谢谢。哎，怎么有血迹啊？有口血呢，哎，真的有血，有一只猫，一只猫，怎么会在车底呢？是不是受伤了？我把它弄出来，能够着吗？我够不到，怎么办？我后备箱有把伞，我去拿，小心。OK， 啊，今天真是辛苦的一天呢。春蚕到死丝方尽，说的就是我吧。老板，看在我这么努力工作的份上，请我吃顿饭，应该没问题吧？千羽，哎，水，瑶瑶，你怎么来了？你手上提的是什么？别逗，我在干正事呢。你提着饭盒来是能干什么正事啊？说了你也不懂。嗯。哎呀，现在已经是下班时间了，千羽，你赶紧让他回家吧。舒薇，你先回去吧。嗯、我就知道你是不想让我吃。好，拜拜我走，我不留在这里当电灯泡。小气！我们最近啊，要去老人院给老人做饭吃，每个人都要当面露一手。我是主办人，如果一道菜都不做，那也太说不过去了。所以我就提前练练手。你这个做饭专家，来品尝下吧。这个是番茄牛腩，那这个叉烧肉，那这个应该是青菜了吧？白灼菜心，哎呀，不要光说了，快来吃吧。谢谢。嗯。
你最近因为尘世的打压，工作都不太顺利，这些东西啊都是补身体的，多吃点。我知道，我可能做的不够好，但是我会努力的。我哪里做的不好，你告诉我，我会改正，会提高的。这些菜挺好吃的。真的吗？那你就多吃一点。医生，怎么样？医生，猫怎么样？是不是有什么事儿？没事儿，它可能被车撞了一下，刚好呢又要生宝宝，所以呢就跑到你们车的下面，现在已经好了。你们一会儿可以去看一下。哦，那麻烦你了。谢谢医生。不客气。哎，医生，这是怎么回事？他不肯吃又不肯喝的，是不是还受了什么伤？我们没有发现。这个，我也不知道是什么原因啊。这种情况很少见。医生，可不可以把那两只小猫拿过来？它会不会是想自己的孩子？好。说母爱伟大，现在亲眼看到，才发现做母亲的是这么伟大。哎，威灵，你怎么了？我一出生，妈妈就因难产去世了。我从来都没有见过她，也没有听过她的声音。直到今天，我看到这只猫妈妈的反应，我才知道我妈妈有多伟大，有多爱我怎么样，还成吗？如果是做给老人家吃的话，他们的味蕾应该已经退化，他们会觉得很好吃。你这是什么意思啊？什么叫味蕾退化了，应该觉得还不错、啊？我的意思是，你的手艺还有可以进步的空间。绕那么大弯干嘛？直接说我做的差呗、啊。我不是这个意思，我的意思是，既然是爱心救助，老人家会感受到爱心的，他们一定会很喜欢的。那你喜欢吗？以后我都做给你吃。
不用麻烦到你。是我不早了，我送你回去吧。你加班到这么晚，一定累惨了。应该是我送你回去才对。走吧。好。谢谢你帮我收养他。没事，反正你现在住的地方也是别人的地方，肯定不方便养，我就先帮你养好了。但以后你搬家了，住在自己的地方，我再把他送过去。每次我需要帮助的时候，你都会出现。谢谢你。好了，不说了，不早了，你赶紧回去休息吧。谢谢你送我回家，早点休息。你也是。要不，我们等一会儿再上去吧。你们刚刚去哪儿了？见证了一场母爱的伟大。哇，君莫说了一些什么？威廉笑得这么开心。威林真的要被人家带走了，他们上车了。哎，哎，老板，你要去哪儿？喂，要不要我帮你找一个女伴啊？还说不去，关键时刻还不是得靠我。哼，希望你喜欢。千羽。你这是，我要和你们去同学会啊！啊，对了，那个，我的车被树威开走了，陈树今天也没上班，麻烦你们送我过去吧。走吧，别迟到了。哎，千羽你自己吗？不是说今天晚上的同学会不能一个人去吗？你这样做的话，会被大家轰出来的。我不是一个人，我不是跟你们在一起吗？好吧。开了加影楼，难得这么多同学聚会，我就负责带相机给大家拍照了。不错，君莫，这位是哦，这位是，这位是我的助理林威林。君莫刚回深圳找不到女伴，我就把我的助理借给他，是不是君莫？对，他借我他的女伴，我本人借给他
我这种难能可贵的人才已经进入横山，对吧，兄弟？所以把韦灵借给我也是应该的嘛。啊，千羽，你自己孤家寡人一个，还把这么漂亮的助理借给别人？不会吧，千羽，堂堂的横山大老板，你还孤家寡人？对。哎，你看那不是徐冉吗？千羽，真的是他呀？你在这儿啊？你怎么来这里？来给你个惊喜啊！哇，千羽，好羡慕你啊！工作上一个美女，生活上一个美女，坐拥两大美女，还孤家寡人。<笑>千羽啊，你可真是艳福不浅啊听我说啊，大家吃也吃了，喝也喝了，接下来呢，我们玩点游戏。前一段时间呢，我从法国带回来几瓶红酒，今天呢，大家这么开心，我就把它放在这里，当做奖励。一会儿玩游戏呢，赢的人就可以把它拿回家。好，游戏现在开始，大家一起重复我的动作。第一题，我会给大家播一首歌。大家来听一下这首歌。好。我们不但要说出歌名，还要说出演唱者是谁，是谁做的词，谁做的曲。这也太难了吧！这首歌好像叫《原谅》，是汪苏泷的歌。但是是谁作词作曲的呢？心才满头的，我一个大男生走在路上提这个，大家都在笑我。你干嘛？大家都看着呢。那就让他们看吧。今天是你的生日，你开心最重要。能，还一张签名专辑啊。嗯、谢谢。那我们走吧。去哪儿？我想帮你过生日。艾丽亚作词作曲，王苏泷唱的。哦，林小姐答对了，恭喜啊！威灵啊，你喜欢《原谅》吗？第二题，请听题。高中的时候喜欢。大家都知道提拉米苏是一款非常浪漫的蛋糕，它起源于意大利。相信大家听说过它很多的传说。今天我要问的是
，有没有人知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么？不许用手机啊！哎呦，被你发现了，是永恒的爱 ？No。好香啊！哎，别急，还没放烤箱呢。这是什么啊？提拉米苏。提拉米苏，不是这个味道啊。一般的提拉米苏是放白兰地的，我是因为怕你喝多了，所以就把它化成玛莎拉红酒了。嗯。你知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么吗？什么？提拉米苏的意大利发音就是 tiramisu， t i r a 就是提和拉的意思， me 就是我的意思，而苏是向上的意思，组合在一起，发音就成为带我走，记住，要回来。所以不管你到哪里，你都一定要记住，带我走，记住，要回来，我们永远都不要分开。提拉米苏意大利发音 t e r r a m i s u t e r r a 是提拉 ，mi 是我 ，su 是向上，合起来就是带我走，记住我，要回来。太厉害了！又答对了，其他人要加油啊！林小姐连续答对两道题了。不然这些酒啊，全被林小姐一个人拿走了。大家打起精神来。第三题，第三题是和前两题完全不同的题目。我想问的是，在我们头顶上的银河系里，有多少颗像太阳一样的恒星？有没有人知道？嗯，这也太难了吧？怎么回答呀？你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样，一个人遇见另外一个人，是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情。一共是两千亿颗星星。哇，恭喜千羽啊！哇，好厉害啊！好，千羽演员真林小姐获得两瓶酒，千羽获得一瓶酒。哇，好厉害啊！快来，快点，快点！一、二、三，茄子！哇，今天玩的好，拜拜。是啊，希望以后咱们常聚。没问题。走了，去了啊，拜拜。好了，你走了啊。武力。桂林，我们走吧。千羽，咱们也走吧。发什么呆啊？我没有发呆啊。徐然就是这样
，思想比较开放，你别介意啊。我不介意，他们两个跟我有什么关系？对，跟你没有关系。可刚才在路上，你一句话都不说，你是心里面在想他们吗？嗯。哎，跟你开玩笑的，不要生气。说实话，你比她漂亮多了。这些人工美人，怎么能跟你的自然美相比呢？所以呢，林小姐，如果你有兴趣当明星的话，绝对没有问题。我的朋友很多的，可以帮你介绍一下，总要比给胡总当助理强一点吧。好了，不跟你废话了，我先回去了，你也早点休息吧。嗯。林大明星，晚安。剩的一名保安，如果你需要的话，我现在就可以把联系方式发给你。谢谢乔总。你一直都说只相信自己调查的结果，现在真相就在眼前了。你很快就会知道，我以前的话是真是假。丢掉我一个人走，我好想回到以前，我们四个人就像一家人一样。爸，这一切能不能不发生？你能不能告诉我，这一切都不是真的？
。韦玲，你还愣在那儿干嘛呀？你心仪忙了一个早晨，做的全是你爱吃的，赶快过来。昨天啊，开了一天的会，这个邱志新啊，真是个混蛋，简直都能把人给气死，啊，让我狠狠的批评了他一顿。哼，按照他那种做法，咱们合成公司就不要赚钱了。那可不。千羽，你怎么现在才下来呀？嘿，千羽，你妈妈还在这儿呢，你不怕我生气啊？你们两个都是我最爱的女人，来坐吧。最爱的女人，快坐，来，快坐。坐的都是你喜欢吃的啊！来来来，快来吃吧，吃这个。这一定不是真的。来来。丫头，你怎么了？威利，你是不是还没有睡醒？做梦了没有？梦？之前难道我都是在做梦？难道现在才是真的？什么真的假的？没发烧啊！你怎么一大早就说胡话？赶快吃饭。不对，这不对。哎哎。你在干嘛？噩梦，我做了一个噩梦，我梦到爸爸你跳楼自杀，我梦到心仪你不理我，连你也不要我了。傻丫头，爸爸不是好好的活在你面前吗？再说了，爸爸能忍心丢下你一个人吗？就是啊，做了这么一个可怕的梦，一定是吓坏了吧？心仪怎么可能不要你呢？千羽，一定是你，一定是你害他做噩梦，对吧？妈，韦林做噩梦为什么要怪我？肯定就是你。就因为这件事情，我心里一直很难受。我不敢去找心仪，也不敢跟千羽在一起。怎么会呢？你跟千羽马上就要结婚了，怎么会说这种话呢？傻孩子。结婚？我跟千羽要结婚了，不可能，这不是真的，一定在做梦。喂，我们都已经订婚了，你该不会是想悔婚吧？哎，文玲，文玲。到底是不是梦啊？啊！吴林，你在干什么？为什么那么大声喊？我想知道这到底是不是梦。我听说，只要从上面跳下去，只要没死，就是梦。你怎么那么傻？这当然不是梦啊！你想想看，如果你掉下去摔坏了，那我怎么办？怎么办啊？人都说，在梦里的时候是没有出去的。如果你不信的话，就亲我一下好了，看看这到底是不是梦。醒醒了！你怎么在这儿？我看你又哭又笑，在做噩梦，搞了半天，是个春梦啊！你在说什么？起床吧，准备吃饭了。原
的刚刚只是一场梦吗？昨天您和胡总一起去了同学会，一定很开心吧？别提了，一点都不开心，碰到个碍眼的人。哎，这个女孩是谁啊？胡总看她的眼神不一般呢。女生开大一点。我看林助理的手很美啊，不知道可不可以借他给我拍几个镜头啊？怎么会想到为林呢？他没有演过戏，一点经验都没有。手部特写不需要经验的 ，Super Vision 着急推广，你就让他试试吧，拍几个镜头就行，副导演会告诉他怎么做的。那好吧。哼。很好，再坚持一会儿啊。对，就是这个感觉。对Super Vision 的广告册哪里拍的？在公司旁边的公园里。哎，老板。林威玲，手上的这块干冰不能收的了吧？小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，取消徐冉的数字家庭计划代言。啊啊！开除。我看看你需要什么帮助。我来吧
原来你身上的香味是这个，这个洗面乳挺适合你的。这么巧，千羽，你为什么要这么做？为什么取消我的代言？这件事情我不想再谈。如果你对违约金没有什么问题的话，其他什么都不要提。千羽，我对你什么感情，你应该很清楚啊。我为恒盛代言，从来都不是为了钱。你知道我做的一切都是为了你。是不是因为他？我真的没有故意要害他。昨天的只是……过去就过去了，不用再解释。他只是皮外伤。这种女人，你们公司多的是啊，只是想靠近你，为了捞点好处罢了。他是谁啊？我是谁啊？他值得你这样对我吗？他在你心里就这么重要吗？你那么聪明，我还需要回答吗？他对我来说重不重要？从昨天的行动就应该看得出来吗？你觉得呢？林不林，你还好吧？没事，不会耽误工作的。嗯，你现在工作有一些变化，助理室这边你暂时不用来了，还是回后勤部吧。去收拾一下东西小姐，恒盛上上下下谁不知道啊？昨天晚上胡总刚从广告现场给你救下来，今天就把你发配到角落的后勤部，这真让我为难啊！那是胡总在工作上的安排，我无权过问。经理
，你也不用为难，你就像之前那样对我就好了。我对后勤部很熟悉，如果没有什么事情的话，我先去工作了。就算借我十个胆儿，我也不敢像以前那样对他。皇上和爱妃之间的爱恨情仇，也不能殃及无辜啊。威灵又被调回后勤部了，心里特委屈吧？他们说什么，千万不要去在意。那帮家伙根本就没上过学。刘姐，你放心吧，这种事情我已经习惯了。流言蜚语对我来说就像一日三餐，少了反而像没有吃饭似的。好样的！终于肯接乔伯伯的电话了，你收到我给你发的信息了吗？收到了。那你和赵立功联系了吗？我。梅玲啊，你现在这么挣扎，你是不是怕知道真相？怎么事到临头，你反而退缩了？乔总，这件事我会酌情决定的。那好吧，乔伯伯相信你会做出一个正确的选择。Thank、you